Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Zaid Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school channel. And today we are going to discuss about the next topic that is nutrition in human beings. Ya hum isko dusra naam bhi kehte hain human digestive system. Magar jo ye topic hai aaj main ye topic do hisson mein complete hoga. To aaj main aapko is topic ka aadha hissa padhaunga. और कल इंशाल्लाह मैं आपको इसका आधा हिस्सा पढ़ाऊंगा ठीक है तो अगर कल कंप्लीट पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद हम इसको तीसरे पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है तो इस वजह से आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेज में पूछ सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर सब्जेक्ट uh, टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पे या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आप लोगों को इसके बारे में हर कुछ हर कोई जो भी इंफॉर्मेशन है जो कुछ भी इसमें है एवरी सिंगल पॉइंट उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए सो लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इंसान के जिसम में जो फूड चला जाता है उसकी डाइजेशन कैसे होती ही होती है या उस फूड के साथ हमारे जिसम में क्या होता है तो वही हम आज पढ़ने पढ़ना है आज में तो जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज इट इज द वर्क ऑफ टू टू पार्ट ये दो हिस्सों का काम है बेसिकली जो एक हिस्सा इसमें इसको हम एलिमेंटरी कैनल कहते हैं एलिमेंटरी कैनल एक्टिविटी एक आप ये मान ये समझिए कि ये एक्टिविटी उन ऑर्गन का गठजोड़ है जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दरकार आते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें एक्टिविटी ये है कि एलिमेंटरी कैनल एक्टिविटी इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड एट द एनस Oh, and between these two, these two points, all those organs, all all those organs uh, which carry the process of this digestion are the parts of this alimentary canal. And besides this, it is also the work of certain glands, what are called what we call as accessory glands. For example, in mouth there is salivary gland, and when when this food it enters into small intestine, the function of uh, liver uh, liver uh, liver it releases certain uh, certain glands, certain secretions. Pancreas releases certain secretions. It is basically the uh, work. Of all work of all these three glands, and these are also called as acetic glands. Or we can say that all these glands they work in association. जो ये तीनों glands हैं, ये एक दूसरे के साथ गुल मिल के काम करते हैं. एक gland अगर एक काम करता है, दूसरा gland दूसरा काम करता है. अगर दूसरा gland एक काम करता है, तो जो तीसरा है, वो इसके बाद इस food के food में या इस digestive food में या absorbed food में इसमें बाकी काम करता है. इसलिए हम इनको acetic glands कहते हैं. तो जो human digestive system है, जो nutrition in human बिंगस है ये बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ वो सबसे पहला जो हिस्सा है वो क्या है वो हमारा मुंह है जिसमें हम गुजर डालते हैं इसके बाद एक पाइप है जहां से फूड होके गुजरता है कहां स्टमक में इसको हम फूड पाइप कहते हैं या इसको हम दूसरा भी नाम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसोफिक्स एसोफिक्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसोफिक्स एंड देन देयर इज एसोफिक्स के बाद फूड पाइप के बाद ये फूड सीधा किस में चला जाता है स्टोमक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज स्टोमक स्टोमक जे शेपड ऑर्गन है इसके बाद जो है इसके बाद जो फूड है वो कहां चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स है हालांकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो कहां वो माउथ में होती है अलबत् वहां पे इनकम्प्लीट रहती है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है होती है इसके बाद ये स्टोमक में चला जाता है और स्टोमक में स्टोमक के बाद कहां पे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स है प्रोटीन है या विटामिन है इन तमाम की डाइजेशन कहां पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और बिसाइड इज दिस इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है इसमें एक्चुअली इसमें एब्जॉर्बशन भी होती है तो इसके बाद है लार्ज इंस्टाइन लार्ज इंस्टाइन क्या है लार्ज इंस्टाइन भी काफी अहमियत का हामिल है क्योंकि लार्ज इंस्टाइन क्या करता है अगर हमारी बॉडी में सर प्लस वाटर हो ये इस वाटर को ये बहुत सारे वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है या अगर कोई अगर स्मॉल इंस्टाइन इंस्टाइन में कभी एब्जॉर्बेशन किसी चीज की कम होती है तो उसको लार्ज इंस्टाइन कंप्लीट करता है बिसाइड इज दिस ये लार्ज इंस्टाइन क्या है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है फूड है यानी कि जो ऐसा फूड है जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होता है उसको एक्चुअली वहां जमा करता है लार्ज इंस्टाइन में तो इसके बाद क्या होता है लार्ज इंस्टाइन के बाद यही अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडिशन ये एनएस के जरिए बाहर निकलता है जिस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं जिसको हम दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड एज एडिशन तो 
तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो एस्टेटिव ग्लैंड है ये कौन है ये सेलवेरी ग्लैंड है ये सेलवेरी ग्लैंड कहाँ पे ये माउथ में सक्रिट होता है बेसिकली ये सेलवेरी ग्लैंड क्या है ये एक्चुअली सेलेवा मैप होता है इट इट सक्रिट सेलेवा दैट सेलेवा कैन स्टॉप एन एंजाइम दैट कॉल्ड एज सेलवेरी एमआईडीज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है डाइजेशन करता है लिवर जो है लिवर एक्चुअली इट 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 सक्रिटस इट सक्रिटस सर्टेन ग्लैंड्स दोस ग्लैंड्स Uh, they they start work where uh, in small intestine and same is the case with this pancreas these are the s2 glands and this elementary canal it is about 9 meters long 9 meters long uh, it, as it starts from mouth up to anus it is a 9 meters long uh, 9 meters long canal the most uh, now the steps which uh, which uh, which are involved in this nutrition in human beings are the human digestive system the first step is that is ingestion in ingestion uh, process uh, what we do we take this fo food and we put it in our in our mouth with the help of hands or with the help of spoons in yahan pe hum kya karte hain hum guza ko uthate hain hum food ko uthate hain isko hum apne muh mein bharte hain kaise bharte hain hands ki wajah se ya kuch log aise bhi hain jo ki spoon ki wajah se चमचे का इस्तेमाल करते हैं अपने इस, इस गुजा को कहां पे मुंह में डालने के लिए तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं यानी हम ये कहेंगे द द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स और स्पून इज कॉल्ड एज इंजेक्शन द फर्स्ट स्टेप नाउ देयर इज नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ए डाइजेशन तो ये जो डाइजेशन है डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड दिस डाइजेशन प्रोसेस इट इट एंड एट स्मॉल इंस्टाइन दैट इज वाई कि मैंने आपको ये कहा कि मैं इस टॉपिक को दो या तीन हिस्सों में कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये कहां पे स्टार्ट होते हैं माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन तो जब आप इस गुजा को मुंह में डालते हैं तो इसके बाद क्या होता है इसको हम इंजेक्शन कहते हैं इसके बाद जो ये गुजा है इसकी क्या होती है इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है तो मुंह में जब डाइजेशन होती है वहां पर क्या होता है वहां पर तीन हिस्से लगते हैं एक तो माउथ है टीथ है टंग है और सिल्वरी ग्लैंड्स है ये चारों हिस्से क्या करते हैं ये अपना काम करते हैं सबसे पहले अगर हम माउथ में माउथ में एक्चुअली इस वक्त ये फूड है माउथ में इस वक्त फूड है तो माउथ सिर्फ इस फूड को अपने आ, अपने इस जो इसका एरिया है वहां पे रखता है तो तीर्थ क्या करता है तीर्थ एक्टिविटी इट इट इसमें क्या होती है इसमें फिजिकल डाइजेशन होती है इसमें इट शोज फिजिकल डाइजेशन तो फिजिकल डाइजेशन में क्या करता है ए तो ये जो फूड होता है इट हैज लार्जर मालिक्यूल्स ये इनको ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स इट ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स या इस फूड को, को ये फ्रॉम लार्जर पार्ट टू द स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है इसके बाद ये इस फूड को चिविंग करता है इसको चबाता है विद द हेल्प ऑफ दीस टीथ और इसके बाद इसको ग्राइंड करता है यानी जब इसको चबाता है चबाने के बाद इसको ये पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसके लिए हमारे माउथ में क्या है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ व्हाट वी कॉल्ड एज इनसिसर्स कैनाइनस मोलर्स एंड प्रोमोलर्स जो इन जो जो हमारे पास इंसिसर्स है ये ब्रेक करते हैं इसके बाद जो कैनाइनस है ये क्या करते हैं जो कैनाइनस है ये एक्चुअली ब्रेक करते हैं जो इंसर्स है ये चीव करते हैं जो प्रोमोलर्स और मोलर्स वगैरह वो ग्राइंड करते हैं इस तरीके से जो गुजा है ये एक्चुअली पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद किसका काम आता है सिल्वरी ग्लैंड का सिल्वरी ग्लैंड क्या करता है ये एक्चुअली ये एक्चुअली एक सक्रीशन को सक्रिय करता है उस सक्रीशन को हम क्या कहते हैं सलेवा कहते हैं तो सलेवा जब सक्रिय होती है सलेवा ने जिसको हम उर्दू में थूक कहते हैं जब ये सलेवा सक्रिय होती है जो टंग है टंग क्या करता है ये इसी सलेवा को मिक्स करता है किसके साथ फूड के साथ वो टंग का काम क्या है इट मिक्स सलेवा विद फूड तो ताकि ये जो फूड है ये आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं हम आसानी के साथ इस फूड को स्वेलो कर सकते वी कैन स्वेलो सो द फूड कैन बी स्वेलो इजली ताकि इस गुजा को हम आसानी के साथ निकल सके तो इस दौरान क्या होता है इस डाइजेशन को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली सेक्रीशन होती है केमिकल सेक्रीशन होती है इसलिए जो डाइजेशन वहां पर होती है उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं तो सलेवा में एक्चुअली क्या होता है इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज सेलवेरी एमाइलिस That enzyme is called as salivary amylase. जो जो salivary amylase है ये जो जो ये गुजा होता है गुजा में एक्चुअली अगर हम राइस की बात करेंगे या अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे राइस के साथ अगर हम वेजिटेबल लेते हैं या अगर हम किसी भी कोई भी चपाती लेते हैं तो एक्चुअली उसको हम उस, उसमें क्या होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है वो होता है स्टारेज तो एक्चुअली क्या होता है सिल्वरी एमाइलेस क्या करता है या इसी स्टारेज को शुगर में कन्वर्ट करता है इट कन्वर्ट द स्टारेज इट कन्वर्ट द स्टारेज इन टू शुगर और इट 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 इन्वॉल्व द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और वी कैन स्टेट दैट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन इन माउथ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन इन माउथ मगर ये जो डाइजेशन यहां पर है यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई 
जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट हुई लेकिन हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गुजा कुछ चबाते नहीं है वो ऐसे ही निगल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है तो हम ये कहेंगे कि जो डाइजेशन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हिनस द डाइजेशन हियर इज इनकम्प्लीट डाइजेशन क्योंकि गुजा जो है क्योंकि हम कभी कभार जो अगर हम किसी होटल में खाना खाएंगे हमें कोई काम होता है या घर में कोई काम होता है तो हम जल्दी जल्दी से इस गुजा को खाने की कोशिश करते हैं तो जो गुजा है ये काफी कम टाइम में काफी कम टाइम किस में रहता है माउथ में रहता है क्योंकि इसलिए ये डाइजेशन जो है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि माउथ पे ये जो गुजा है ये काफी कम समय तक रहता है तो इसके बाद क्या होता है ये जो गुजा है ये जो गुजा है क्योंकि सलवा इसके साथ मिक्स हुआ होता है ये काफी स्मूथ 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 होता है तो इस वजह से क्या होता है ये जो गुजा है ये सीधा किस में चला जाता है ये फूड पाइप में चला जाता है या ये इसोफिक्स में चला जाता है तो इसोफिक्स में क्या होता है इसोफिक्स में एक्चुअली मसलस होती है इट इज मेड अप ऑफ मसलस और मसलस में आपको पता ही है मसलस अंडर गो द प्रोसेस ऑफ कंट्रेक्ट कंट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन तो जो उस इसोफिक्स की या फूड पाइप की जो ये मसल होती है दे अंडर गो द प्रोसेस ऑफ कंट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन जिनको हम पेरिस्टार्टिक मोमेंट्स कहते हैं जिनको हम पेरिस्टार्टिक मोमेंट्स कहते हैं ये हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम गुजा को खाते हैं तो हमारा जो ये थॉट है कभी ऊपर की तरफ जाता कभी नीचे की तरफ जाता है इसलिए हमें वो मोमेंट्स मोमेंट्स देखते हैं कभी कभी ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता कभी नीचे की तरफ जाता है इन्हें कंट्रेक्शन होते हैं वो एक्सपेंशन होते हैं जिनको हम पेरिस्टार्टिक मोमेंट्स कहते हैं और इन्हीं पेरिस्टार्टिक मोमेंट्स की वजह से क्या होता है जो गुजा है ये फूड पाइप से सीधे होकर कहा जाता है जे शेपर ऑर्गन यानी कि स्टॉक में चला जाता है तो आज का जो ये टॉपिक है आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ सिर्फ माउथ और फूड को फूड को माउथ में क्या होता है फूड के साथ और इसके बाद जो फूड है ये फूड पाइप के जरिए कहा जा, जाता है स्टॉक में जाता है तो आज के लिए जो ये टॉपिक है आज के लिए हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे तो बाकी जो इसका जो दूसरा बाग है दूसरा दूसरा जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर है